Hi again. Hi, class. How are you? I'm back. The content for this session is telling the time, la hora, see? And the learning objective, as you can see here, aquí está, at the end of this session, students will be able to ask for and tell the time. So, es la una, son las dos. The specific per first piece is the question for the asking what time is it is? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Muy bien. And only one hour is singular, so we just need es once. Es la una. See? From 2 to 12, we are going to use always son. Son las dos de la tarde. Son las tres, son las cuatro, son las cinco, son las diez, son las, uh, son las uh, siete, pero es, but es la una. Okay? Son is going to help uh, how to ask. The question here is, ¿qué hora es, sir? Uh, ¿Qué hora es, señor? Tell me, dígame, por favor, ¿qué hora es? And here we have the song. ¿Qué hora es, señor? ¿Qué hora es, señor? Dígame, por favor, ¿qué hora es, señor? Es la una en punto. Es la una en punto. ¿Qué hora es, Señor? ¿Qué hora es, Señor? Dígame, por favor, ¿qué hora es, Señor? Son las dos y media. Son las dos y media. ¿Qué hora es, Señor? ¿Qué hora es, Señor? Dígame, por favor, ¿qué hora es, Señor? Son las tres y cuarto. Son las tres y cuarto. ¿Qué hora es, Señor? ¿Qué hora es, Señor? Dígame, por favor, ¿qué hora es, Señor? Son las cuatro menos cuarto. Son las cuatro menos cuarto. One more, three. ¿Qué hora es, señor? ¿Qué hora es, señor? Dígame, por favor, ¿qué hora es, señor? Son las cinco por la tarde. Son las cinco por la tarde. ¿Qué hora es, Señor? ¿Qué hora es, Señor? Dígame, por favor, ¿qué hora es, Señor? Son las seis de la mañana. Son las seis de la mañana. ¿Qué hora es, Señor? ¿Qué hora es, Señor? Dígame, por favor, ¿qué hora es, Señor? Es el medio día, es el medio día. ¿Qué hora es, señor? ¿Qué hora es, señor? Dígame, por favor, ¿qué hora es, señor? Es la hora que nos vamos, es la hora que nos vamos. Adios. Adios. Okay, chicos, I hope you enjoyed that song. I love it. Um, and you saw that the song introduced some aspects of telling the time. For example, en punto. So when the time is sharp, so one sharp, then you say on the dot, uh, you say en punto. Not necessarily all the, all the time. You can um, uh, do as it happened here in the five o'clock. It just was said, son las cinco, ¿sí? Son las cinco. So you can say, es la una en punto, um, or, son, or son las cinco, so without, without uh, saying en punto, okay? Um, notice that uh, the last one is el mediodía. ¿sí? Noon is mediodía. And then midnight is going to be... 
um, midnight is going to be medianoche. Sí, mediodía, noon, midnight is medianoche. ¿Sí? So we say it's de la tarde or as a, the sunset por la tarde, de la mañana or por la mañana. ¿Sí? And um, a few more details that I wanted to communicate to you. Uh, let me go to the next slide. So vamos a comenzar. So when telling the time, uh, we, as I said at the beginning, at one o'clock is always singular. So es la una. Only one that uses es. The rest, the rest, they use son. Son las dos, son las tres, son las cuatro, son las cinco, son las diez, son las ocho, son las once. See, ¿Sí? son, but one is es. Let's begin. Let's use the, the, the two o'clock. See, ¿sí? now if I if I say if the the minutes are here, then I'm gonna say son las dos en punto. See, ¿sí? en punto. Eh? It will be son las dos en punto. But minute after minute, if we count in that direction, we're gonna say e. So serían. If I say son las dos here, it would be son las dos y cinco, son las dos y diez, son las dos y quince, son las dos y veinticinco, son las dos y treinta y cinco, son las dos y cuarenta, son las dos y cincuenta, son las dos y cincuenta y cinco. If I'm going in that direction, it's going to be E plus the minutes, 5, 10, 15, 20, whatever, up until 59. You would say, son las dos 59. When you go counting in the opposite direction towards the next hour to say, to say how many minutes you need for the next hour, then you don't use E, you use, in this case, menos. See? So, for example, if it's, if it's 10 to 2, see? If I, if I place the minutes here, let's say there, if you have it there and you are counting in this direction, see, you're counting in this direction, so you have 10 minutes to the next hour. And let's imagine that two is the next hour. So, son las dos menos diez. Okay, son las dos menos quince, son las dos menos veinte. Uh, Ten to two, twenty to two, uh, um, fifteen to two. That's what we are doing in this case. When we're counting in the opposite direction, we are, we are uh, subtracting how many minutes we need until the next hour. Okay, let's continue. There are ways in which we express specific, time, specific minutes of the, of the hour. And we divide the clock in halves. See? Here at 30, we say that it's either y 30, but the word half in Spanish is media. So we say either son las dos y 30 or son las dos y media. Remember, I'm using the, the hour to, to count, to, to, to have a reference. So son las dos y 30, son las dos y media. You can use the number 30 or you can use half, the word half. We also divide the clock in quarters. And then here on the number three, we have 15 minutes, but we also have a quarter. So we say, y quince, or y cuarto. And on the, other, on the other half, the other quarter, we say, menos quince, or y cuarenta y cinco. So we have well, menos, because we're counting this way to, to, uh, to the, until the next hour, or y quince, because we come in that direction, okay? Muy bien. And that's it for now in terms of uh, how we express the time. Now, look at this, telling the time is, let's watch here. So we'd say, and I hope you do it before me. See, ¿sí? es la una de la tarde o la una en punto, right? Or here, son las cinco y cuarto de la mañana. Yes, you can also say son las cinco y quince de la mañana. What do you think about the next one? Seven thirty. You have two ways to say it, okay? Son las seis y media de la mañana or son las seis y treinta de la mañana. Let's go to the last one. It's um, 20 to 11, see? ¿sí? So vamos a this, and this, I think we have three ways to say this one. So son las once menos veinte, 
son las 11 menos 20, o son las 10 y 40. Sí, two ways, 10 y 40. Perfecto. What time is in these countries? Sí, en Madrid. ¿Qué hora es en Madrid? ¿Qué hora es en Madrid? Son las 12 menos 20. Do you agree? 12 menos 20. Yes. Muy bien. I'm asking you, ¿qué hora es en Bogotá? ¿Qué hora es en Bogotá, Colombia? Son las 2 en punto. Or just son las 2, right? I'll let you continue with these ones. ¿Qué hora es en Portugal? ¿Qué hora es en Brasil? ¿Qué hora es en Polonia, Poland? ¿Y qué hora es en Argentina? ¿Sí? I have another question to ask you. ¿A qué hora es la clase? This is not asking for the time itself. It's asking for a, an extra piece of information. It's asking about the, uh, what time something happens. So, ¿a qué hora es la clase? Let's, let's say that the class happens at 2 o'clock. So, ¿sí? Notice that there is an extra piece here, here that you don't have in the equation for the time. ¿A qué hora? That a, uh, think in English about at what time the class is. At what time we, is the class? The class is at uh, 2.30, see? So that at is this a uh, preposition that we have here. And you are asking for the time of an event. See? And that's it for now, chicos. And ask you to continue working on my, on my Spanish lab.